mo kung anong oras nagsimula ang isang bagay at kung anong oras ito matatapos, paano mo malalaman kung gaano katagal ang lumipas na oras? Hmm. Ang tawag dito ay ang pag-compute ng elapsed time. Kung meron kang orasan, pwede mo lang bilangin kung ilang minuto ang nasa pagitan ng simula at pagtatapos. Halimbawa, kung 7 o'clock nagsimula ang isang gawain at 7.10 ito natapos, bilangin mo lang ang mga minuto sa pagitan nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuha mo na ang elapsed time. Pero paano kung wala kang orasan? At ang alam mo lang ay oras ng simula at oras ng pagwawakas. Para malaman natin kung gaano kahaba ang lumipas na oras, kailangan lang natin isubtract ang oras kung kailan nagsimula ang isang bagay sa oras kung kailan ito natapos. 10 minutes! Sa pagkuha ng elapsed time, pwede rin gamitin method ang pag-estimate. Makakatulong to para mas mabilis ang pag-compute. Halimbawa, gusto nating malaman ang elapsed time sa pagitan ng 2 o'clock and 27 minutes at 1 o'clock and 13 minutes. Dahil mas madaling mag-subtract ng mga numbers na ang dulo ay 0, pwede nating i-round ang 27 para maging 30 at i-round ang 13 para maging 10. Mas madali na ngayong isubtract ang 10 sa 30. May 1 hour and 20 minutes na pagitan ang 1.10 at 2.30. Ang eksaktong sagot ay 1 hour and 14 minutes. Pero dahil madalian at gumamit tayo ng estimation, tama rin ang 1 hour and 20 minutes. Madali lang, di ba? Kung i-round lang natin to the nearest tens ang seconds o minutes. Pero, ibang usapan kung ang oras ay i-round natin to the nearest minute, base sa bilang ng seconds, o kaya'y sa nearest hour base sa bilang ng minutes. Halimbawa, ang 7 hours, 35 minutes, pag ni-round, ay 8 hours na. Samantalang, ang 7 hours and 25 minutes, pag ni-round, ay 7 hours pa rin. Iba sa natutunan natin sa rounding numbers ang pag-round ng oras base sa minutes at minutes base sa seconds. Pag nag-round kasi tayo ng ordinary numbers, ang rounding digit ay dadagdagan ng 1 kapag ang number sa kanan nito ay umabot na sa 5. Pero kapag i-round natin ng oras base sa minutes at minutes base sa seconds, kailangan lang umabot sa 3 ang number sa kanan ng rounding digit, hindi na 5. At sa kanatin dadagdagan ng 1 ang rounding digit. Bakit ganito? Kasi sa number system, ang gamit natin ay base 10. May sampung ones bago maging 10. May sampung tens bago maging 100. May sampung 100 bago maging 1,000. Sa oras, hindi mo kailangan ng 100 seconds bago maging 1 minute. 60 seconds lang. Hindi mo rin kailangan ng 100 minutes bago maging 1 hour. 60 minutes lang. Sa oras kasi, hindi base 10 ang gamit kundi base 60. Kung ang gitna ng 0 at 10 ay 5, ang gitna ng 0 at 60 ay... Tama! 30! Kaya pag mag-around ng oras base sa minutes o minutes base sa seconds, Kailangan lang umabot sa 30 seconds bago magdagdag ng 1 minute o 30 minutes bago magdagdag ng 1 hour. Nagsimula akong kumain ng 11.45 a.m. at natapos ako ng 12.10 p.m. Alam niyo na ba kung paano i-compute ang duration o elapsed time ng aking pagkain? Ang kailangan natin gawin ay ibawas ang 11.45 kung anong oras ako nagsimula sa 12.10 kung anong oras ako natapos. 12.10 minus 11.45 Dahil hindi pwedeng isubtract ang 45 sa 10, hihiram tayo sa 12 ng isang oras o 60 minutes. 
Kaya magiging 11 at 60 minutes plus 10 na magiging 11.70. Pwede na nating isubtract. 11.70 minus 11.45 equals 25. 25 minutes ang haba ng pagkain ko ng panahalian. Madali lang i-compute ang elapsed time, di ba? Easy plus,